గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇప్పుడు దాకా బిల్ బ్యాంక్లో డిస్కౌంట్ చేయడం చూసాము అండ్ ఆ డిస్కౌంట్ చేసిన బిల్లు డ్యూ డేట్ను ఆనర్ అవ్వడం చూసాము టుడే డిజానర్ కేసు చూద్దాం బిల్ విల్ బీ డిస్కౌంటెడ్ విత్ ద బ్యాంక్ అండ్ ఆన్ ద డ్యూ డేట్ బిల్ విల్ బీ డిజానర్డ్ బై ద డ్రాయింగ్ సో ఆ సిచ్యువేషన్లో జనరల్ ఎంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం విత్ ఎగ్జాంపుల్ సీతా సోల్డ్ గుడ్స్ టు గీతా ఆన్ క్రెడిట్ వర్త్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఆన్ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ వాల్యూ గుడ్స్ సీత గీత కమ్మింది ఆన్ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ రూ ఏ బిల్ ఫర్ టూ మంత్స్ ఆన్ టూ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సి వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సేల్ జరిగింది బిల్ ఎప్పుడు డ్రా చేశారు సేమ్ డేట్ కాదు టూ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో బిల్ డ్రాన్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ ఎప్పుడైంది ఆన్ బిల్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ ఆన్ ద సేమ్ డేట్ టూ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని డేట్ మస్ట్ బి ఇంపార్టెంట్ సో బిల్ డ్రా చేసేటప్పుడు బిల్ యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంట్రీకి డేట్ ఏమి వేయాలి టూ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేయాలి వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేయకూడదు ఓకే ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ వన్ మంత్ సీత డిస్కౌంటెడ్ ద బిల్ విత్ బ్యాంక్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానం అంటే ఏమంటున్నాడు వన్ మంత్ అయిపోయిన తర్వాత సీత బిల్ అండ్ బ్యాంక్లో డిస్కౌంట్ చేసేసింది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి ఆన్ ద డ్యూ డేట్ బిల్ వాజ్ డిజానర్డ్ అండ్ నోటింగ్ చార్జెస్ హండ్రెడ్ వేర్ మేడ్ డ్యూ డేట్న బిల్ అనేది డిజానర్ అయింది అండ్ నోటింగ్ చార్జెస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వర్ మేడ్ రైట్ జోనల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బర్త్ పార్టీస్ సో ఏమైందండి ఇక్కడ డ్యూ డేట్న బిల్ అనేది డిజానర్ అయింది అండ్ డిజానర్ అయిన తర్వాత నోటింగ్ చార్జెస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా ఇన్ ఇన్కర్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు జోనల్ ఎంట్రీస్ రాయమండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సే పర్చేజ్ ఎప్పుడు జరిగింది పర్చేజ్ ఆల్ సేల్ ఎప్పుడు జరిగింది వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జరిగింది ఫస్ట్ డేట్ సెకండ్ డేట్ అంటే బిల్ ఎప్పుడు డ్రా చేశారు అండ్ ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటే నెక్స్ట్ డేట్ని చేశారు తర్వాత బిల్ బ్యాంక్లో ఎప్పుడు డిస్కౌంట్ చేశారు అంటే ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ వన్ మంత్ అంటే బిల్లు తయారైన వన్ మంత్ తర్వాత అంటే బిల్ ఎప్పుడు పుట్టింది బిల్ ఎప్పుడు జనరేట్ అయింది టూ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అక్కడ నుంచి వన్ మంత్ అంటే టూ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్న బిల్ బ్యాంక్లో డిస్కౌంట్ చేశారు డిస్కౌంటెడ్ విత్ బ్యాంక్ డేట్ ఎప్పుడు టూ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ ఫైనల్లీ డ్యూ డేట్న డిజాన్ అయింది డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు బిల్ ఎప్పుడు జనరేట్ అయింది బిల్ డ్రాన్ బిల్ డ్రాన్ టూ త్రీ నైన్టీన్ అప్పటి నుంచి ఎన్ని మంత్స్ డ్యూ పీరియడ్ టూ మంత్స్ సో టూ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి టూ మంత్స్ అంటే టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ 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 టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డ్యూ డేట్ ఓకే సో స్టోరీ లైన్ ఇది పర్చేజ్ ఆర్ సేల్ స్టోరీ లైన్ ఇవి ఈ నాలుగు డేట్లు వస్తాయి సో ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రాయర్ ఎవరు డ్రాయర్ సీత ఓకే డేట్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ డేవిడ్ అండ్ క్రెడిట్ ఓకే ఫస్ట్ డేట్ ఏంటి వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏం జరిగింది అప్పుడు సేల్ జరిగింది సీతకి ఏం జరిగింది సేల్ జరిగింది ఎవరికి సేల్ చేసింది గీతకి సేల్ చేసింది సో గీత అకౌంట్ ఎట్ ఆల్ టు సేల్స్ అకౌంట్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ బీ క్రెడిట్ సేల్స్ మేడ్ మీరు రాయ నరేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏమైంది బిల్ డ్రా చేశారు ఏ డేట్న టూ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ బిల్ డ్రా చేసినప్పుడు సీత డ్రాయర్ బుక్స్లో ఎంట్రీ ఏంటి బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు ఎవరు డ్రా చేసి ఇచ్చారు మనకి గీత సో టు గీత అకౌంట్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ బీంగ్ బిల్ డ్రాన్ నరేషన్ మీరు రాయండి బిల్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఏమైంది ఆన్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ వన్ మంత్ అంటే ఆన్ టూ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ బిల్ వాజ్ డిస్కౌంటెడ్ విత్ ద బ్యాంక్ బిల్ డిస్కౌంట్ చేయబడింది బ్యాంక్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానం సో ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ బిల్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చేస్తే పర్ యానం వచ్చింది కానీ మనకి ఎన్ని మంత్స్ కావాలి డిస్కౌంట్ ఎన్ని మంత్స్కి డిస్కౌంట్ చేసినట్టు చూడండి బిల్లు ఎప్పుడు డిస్కౌంట్ చేసాం టూ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే మెచ్యూరిటీ కన్నా వన్ మంత్ బిఫోర్గా మనం బిల్లు డిస్కౌంట్ చేసాం అంటే ఎన్ని మంత్స్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి మనం వన్ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి సో వన్ మంత్కి ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి
సో ఆ వన్ మంత్ ముందుగానే మనం డబ్బులు బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం కాబట్టి బ్యాంక్ వన్ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ కట్ చేసుకుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చేస్తే పర్ ఇయర్ వచ్చింది కానీ మనకి ఎన్ని మంత్స్ కావాలి వన్ మంత్ కావాలి సో వన్ బై ట్వెల్వ్ చేయాలి సో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ గోస్ ఆఫ్ టూ జీరోస్ సో ఎంత టూ ఫార్టీ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ వన్ మంత్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చేస్తే వన్ ఇయర్కి వచ్చింది కానీ మనకి ఎన్ని మంత్స్ కావాలి వన్ ఇయర్కి కావాలా నో వన్ మంత్కి కావాలి సో వన్ బై ట్వెల్వ్ చేస్తాం సో అలాగే వన్ మంత్కి వచ్చింది సో దట్ ఈస్ టూ ఫార్టీ వాట్ ఈస్ టూ ఫార్టీ డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ టూ ఫార్టీ సో బ్యాంక్ మనకి బ్యాంక్ వాడు అమౌంట్ ఎంత ఇస్తాడు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ మైనస్ టూ ఫార్టీ దట్ విల్ బీ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ తెలుసు కదా బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డేటా టు మనకి ఏం పోతుంది ఆ రోజు బిల్ పోతుంది టూ బిల్స్ రీసనబుల్ అకౌంట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ డన్ బీయింగ్ బిల్ డిస్కౌంటెడ్ మీరు రాయ నరేషన్ బీయింగ్ బిల్ డిస్కౌంటెడ్ ఆన్ టూ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ బీయింగ్ బిల్ డిస్కౌంటెడ్ నరేషన్ మీరు రాయ ఓకే సో నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ చేసిన తర్వాత డ్యూ డేట్ ఏమైంది బిల్ డిజాల్వ్ అయ్యింది వాట్ ఈస్ ద డ్యూ డేట్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డ్యూ డేట్ డిస్ డిజానర్ అయింది డిజానర్ అయినప్పుడు జనరల్ ఎంట్రీ ఏంటండి డిజానర్ అవుతే ఏమొచ్చింది అంటే సో డిజానర్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ స్టోరీ లైన్ చూడండి సీత బ్యాంక్ గీత డిజా డిజానర్ అయింది కాబట్టి బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తాడంటే గీతకు బిల్ పంపిస్తాడు గీత డబ్బులు ఇవ్వలేదు సో అంటే మళ్ళీ బ్యాంక్ కోడ్ దగ్గర బిల్లు ఉండేది అది ఏమైతుంది అంటే బ్యాంక్ కోడ్ ఏం చేస్తాడు బాబు నువ్వు ఇచ్చిన బిల్లు డిజానర్ అయింది అని చెప్పేసి మళ్ళీ వీడికే బిల్ ఇచ్చేస్తాడు సీతకే బిల్ ఇచ్చేస్తాడు సో అంటే అప్పుడు సీతకు బిల్ ఇచ్చేస్తే సీత ఆ డిజానర్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది సీత బ్యాంకుకు డబ్బులు ఇవ్వాలి అండ్ సీత గీత దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి డిజానర్ అయ్యింది కాబట్టి ఆ డేట్న సీతకి టూ రిలేషన్షిప్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఏంటిది బ్యాంకుకు మనీ ఇవ్వాలి సో బ్యాంక్ విల్ బి క్రియేట్ ఆర్ ఆన్ ద డే వెన్ ద బిల్ వాస్ డిజానర్డ్ అండ్ ఆన్ ద డే వెన్ ద బిల్ వాస్ డిజానర్డ్ గీత విల్ బి సీతాస్ డెటార్ సో గీత ఏమో డెటార్గా అవతరించింది బ్యాంక్ ఏమో క్రియేటార్గా అవతరించింది ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ డిజానర్ సో డిజానర్ అవడం వల్ల సీత బ్యాంకుకి డబ్బులు ఇవ్వాలి అండ్ సీత గీత దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి అంటే గీత ఏమో డెటార్ అయిద్ది బ్యాంక్ ఏమో క్రెడిటార్ అయిద్ది సో సింపులీ డిజానర్ అయినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం రాసుకోవాలి అంటే ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ద బిల్ ఈస్ డిస్కౌంటెడ్ విత్ ద బ్యాంక్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఏం రాసుకోవాలి అంటే గీత మన డెటార్ కాబట్టి డెటార్ని డెబిట్ చేయాలి అండ్ బ్యాంక్ మన క్రెడిటార్ కాబట్టి బ్యాంక్ని క్రెడిట్ చేయాలి గీత అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసుకోవాలి గీత అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసుకోవాలి ఓకే ఎంత అమౌంట్ ఎంత డిజానర్ అయిన అమౌంట్ ప్లస్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ రెండు కలిపేయాలి బిల్ అమౌంట్ ప్లస్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ రెండు కలిపేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీయింగ్ బిల్ డిజానర్డ్ అండ్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ పేయిడ్ being bill dishonored and noting charges paid okay adam enda being bill dishonored and noting charges paid noting charges ever pay chestadandi bank code pay chestadu endukante bank code geetha ki bill pampistadu గీత డిజానర్ చేసింది సో ఇక్కడ బ్యాంక్ కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి డిజానర్ అయిందిరా బాబు అని సీతకు కూడా ప్రూవ్ చేయాలి కదా లేకపోతే బ్యాంక్ కూడా డబ్బులు తీసుకుని డిజానర్ అయింది అన్నాడేమో ఎవరు తెలుసు సో బ్యాంక్ కోడ్ డిజానర్ అయినప్పుడు బ్యాంక్ కోడే నోటింగ్ ఛార్జెస్ పే చేసి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అదంతా మళ్ళీ సీతకి అప్పు చెప్తాడు బాబు ఎంత అయింది మొత్తం నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి అంటాడు సో బ్యాంక్కి సీత ఎంత ఇవ్వాలి ట్వంటీ ఆ ట్వంటీ సీతకి ఎవరు ఇవ్వాలి గీత ఇవ్వాలి సో గీత విల్ బి డెట్ ఆర్ బ్యాంక్ విల్ బి క్రెడిట్ ఆర్ ఫర్ ట్వంటీ సో దాని రెస్పెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి గీత అకౌంట్ డేట్ ఆర్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి నోటింగ్ ఛార్జెస్ లేవనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వేసేవాళ్ళు ఓకేనా సో నా నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటే నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే అవసరం లేదు సో దీస్ ఆర్ ద ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రాయర్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఫోర్ ఎంట్రీస్ డిజానర్ అయిన ఓకేనా అదే సిచ్యువేషన్ వన్లో డిజానర్ అయినప్పుడు ఎంట్రీ 
బిల్లు మన దగ్గరే ఉండేది కాబట్టి అప్పుడు ఏం రాసుకుంటాం గీతా అకౌంట్ అట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ అని రాస్తాం ఎందుకు మనం ఆ రోజు బిల్స్ ఇచ్చేస్తాం కానీ ఇక్కడ గీతా అకౌంట్ అట్ టు బ్యాంక్ అని రాసుకోవాలి ఎందుకు మనం బ్యాంక్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఓకేనా చిన్నది అండి చిన్నదే స్టోరీ కొద్దిగా మారిద్ది మీరు కరెక్ట్ లైన్లో ఉంటే చాలా సింపుల్గా రాసే వచ్చి సామ్ సో బ్యాంక్ గీతా అకౌంట్ అట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ జోనల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ గీత డ్రాయింగ్ డేట్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ స్టోరీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి వన్ టూ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఓకేనా వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సారీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైన్ జరిగింది మనకి ఇప్పుడు మనం గీత పర్చేస్ చేసాం సో పర్చేసెస్ అకౌంట్ ఎట్ టు సీత అకౌంట్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ మీరు నరేషన్ ర్యాంక్ బీ క్రెడిట్ పర్చేసెస్ మేడ్ ఫ్రమ్ సీత ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే నా బిల్లుని డ్రా చేయడం యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే బిల్లుని యాక్సెప్ట్ చేసాం కాబట్టి గీత బుక్స్లో ఎంట్రీ ఏంటి సీత అకౌంట్ ఎట్ టు బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ బీయింగ్ బిల్ యాక్సెప్టెడ్ నరేషన్ మీ బ్యాంక్ తర్వాత స్టోరీ లైన్లో నెక్స్ట్ డేట్ ఏంటి టూ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ బిల్ ఈజ్ డిస్కౌంటెడ్ విత్ ద బ్యాంక్ అప్పుడు వీడికి ఎంట్రీ వీడి దాంట్లో ఎంట్రీ అని వచ్చిందా గీత దాంట్లో ఎంట్రీ అని వచ్చిందా నో ఎంట్రీ ఎందుకంటే బిల్ బ్యాంక్లో డిస్కౌంట్ చేసుకుంటే సీతకి బ్యాంక్కి మధ్య ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది మనకేమైంది మనకేమీ జరగదు సో అందుకే గీతకి సంబంధమే లేదు ఓకే సో టూ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్న డేట్ ఉన్న మనకి ఎంట్రీ రాదు నెక్స్ట్ మెచ్యూరిటీ డేట్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మెచ్యూరిటీ డేట్ ఏమైంది మనం మనకి బిల్ వచ్చింది మనం డిజాన్ అయింది కాబట్టి బిల్ వచ్చింది సో బిల్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి బిల్స్ పేబుల్ని డెబిట్ చేయాలి బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు డిజానర్ చేసాం కాబట్టి గీతాని మనం ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వాలి డిజానర్ అవ్వడం వల్ల బిల్ మనకు వచ్చేసిద్ది మనం డబ్బులు ఎవరికైనా ఇస్తున్నాం ఇవ్వట్లా కానీ మనం డబ్బులు ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎవరు మన క్రియేటర్ ఎవరు డిజానర్ అవ్వడం వల్ల మనము డబ్బులు ఎవరికి ఇవ్వాలి బ్యాంక్క సీతక బ్యాంక్కి మనకి సంబంధం లేదు మనం సీతకి డబ్బులు ఇవ్వాలి సో మళ్ళీ టు సీత అని సీతని క్రెడిట్ చేయాలి బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు సీత అకౌంట్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ విడిగా రాసుకుంటే కానీ అదే రోజు మనం నోటింగ్ ఛార్జెస్ కూడా ఇవ్వాలి నోటింగ్ ఛార్జెస్ కూడా ఇవ్వాలి కాబట్టి రెండు కలిపి రాసేసుకుందాం సో బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు సీత అకౌంట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బీయింగ్ బిల్ డిజోనర్ అండ్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ పే ఓకే సో ఏమైంది అంటే బిల్ ఒకటే ఉండుంటే బిల్ ఒకటే డిజోనర్ అయ్యి నోటింగ్ ఛార్జెస్ లేకపోతున్నట్లయితే బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు సీత అని రాశారు కానీ నోటింగ్ ఛార్జెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు సీత అకౌంట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాంపౌండ్ ఎంట్రీ రాయాలి ఓకే అర్థమైందని అనుకుంటున్నా అర్థం కాకపోతే కాల్ మీ థ్యాంక్ యూ